ಅಜ್ಜಿಭೂತದ ಕೋಲ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಅಜ್ಜಿಭೂತ ಮತ್ತು ಕೂಜಿಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ಅಜ್ಜಿಭೂತದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಅಜ್ಜಿಭೂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನುಡಿಕೊಡ್ತದೆ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವಗಳು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ನುಡಿಕೊಡ್ತವೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಅಭಯವನ್ನು ಮಧುವನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತವೆ ಪಾಡ್ದನವನ್ನು ಹೇಳ್ತವೆ ಈ ಅಜ್ಜಿಭೂತದ ಪಾಡ್ದನ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಅಜ್ಜಿಭೂತ ನುಡಿಯುವುದು ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳುವುದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೌದು ಅದು ಈ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಾದರೆ ಈ ಅಜ್ಜಿಭೂತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಈ ಅಜ್ಜಿಭೂತ ಯಾರು ಯಾಕೆ ಅಜ್ಜಿಭೂತ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಜೊ ಅಜ್ಜಿಭೂತದ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಕೂಜಿಲುಗಳು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಡ್ದನ ಮತ್ತು ರೆಕ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಭೂತ ಕೋಲವನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಜ್ಜಿಭೂತವನ್ನು ನಾನು ಗುತ್ತಿಗಾರು ಮೊಗ್ರದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಡೆಪ್ಪಾಡಿ ಗು ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಗುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಹಣ್ಣು ಪರವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಜಿಭೂತ ಮೂಲತಃ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಹೊಡೆದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊರಗತನಿಯ ಕೂಡ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ತರುಣ ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಂತ ಬಂತು ಬಹುಶಃ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡೆಜ್ಜ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗೆ ಈ ದೈವಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ಹೆಸರಿಗೆ ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ ಆಕೆಯ ವೇಷಭೂಷಣ ಕುಣಿತ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಯ ಥರ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಈ ದೈವತ್ವ ಪಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತ ಆದರೆ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈಕೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿ ಸುಳ್ಯದ ದೇಂಗೋಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಹುಡುಗಿ ಈಕೆ ಈಕೆಯ ಹೆಸರು ಸಬ್ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ಅರೆಗೌಡರ ಇಲ್ಲಿಯ ಸುಳ್ಯದ ಗೌಡರನ್ನು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದವರು ಎಡ್ತೇರಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಆ ಗಂಡಸರನ್ನು ಹೆಟ್ಟಲಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಡ್ತೇರಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕ ಎಡ್ತೇರನ್ನೋದು ಸಬ್ಬೆಡ್ತಾರು ಈ ಸಬ್ಬೆಡ್ತರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ ಇದೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ವೇಷ ಉಳ್ಳಾಕಲ್ನ ವೇಷಭೂಷಣವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ತಲೆಗೊಂದು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಬ್ಬೆಡ್ತರಿಗೆ ಕೋಲ ಇದೆ ಸಬ್ಬೆಡ್ತರನ್ನ ಪಾಡ್ದನವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇಗೋಡಿ ಮನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿ ಸಬ್ಬಕ್ಕ ಆಕೆ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗದ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಕೆಯ ನಾದಿನಿಯರು ತಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಗಂಡನ ತಂಗಿಯಂದರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪೂಮಲೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರ ತಲೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕನ ತಲೆಗೆ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಒಬ್ಬಳು ಉಳಿತಾಳೆ ಇವರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಆಗ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಳ ತಲೆಗೆ ಆ ಕಟ್ಟನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ ಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೂಮಲೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಇವೆ ಅಂತ ಯಾರ ಅರಮನೆ ಇತ್ತು ಏನಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸಬ್ಬಕ್ಕನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ಈ ಸಬ್ಬಕ್ಕನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರೋದು ಉಳ್ಳಾಕಲು ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಬೆಟ್ಟ ಏನು ಗಟ್ಟ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾಳೆ ಕೂಜಿಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ ಕೂಜಿಲುಗಳು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಬ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಸಬ್ಬಜ್ಜಿಯಾಗಿ ಸ ಸಬ್ಬಜ್ಜಿಯಾಗಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾಳೆ ಅಜ್ಜಿಯಾಗಿ ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅವತಾರ ಆಗಿ ಕೂಡ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾಳೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ಮೂಲದ ದೈವ ಆದರೆ
ಈ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹ್ಯ ಇಲ್ಲಿಯ ಕತೆಗೆ ಹೋಲ್ತದೆ ಈ ಸಬ್ಬಕ್ಕನನ್ನು ಮೇಲೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಯಾರು ಈ ಸಬ್ಬಕ್ಕನನ್ನೇ ಉಳ್ಳಾಕಲು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾಯ ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹುಶಃ ಅಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಉಳ್ಳ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಂಥ ಉಳ್ಳಾಕಲು ಯಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜ ಇರ್ಬೋದ ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದ ಬಹುಶಃ ಅಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜನು ಇನ್ಯಾರು ಇದ್ದಿರಬೇಕು ಆಕೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಆಕೆಗೆ ಮನೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ರಾಜ ಆಡಿತ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಲ ಅರಸ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ನಂತರ ಆ ಅರಸನ ಯುದ್ಧ ಬಂತೆ ಉಳ್ಳಾಕಲ ಜೊತೆಗೆ ಆಕೆ ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಕೂಜಿಲುಗಳ ಜೊತೆ ಡೆಂಜಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ತೋಡಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಕೂಜಿಲು ಅಂದರೆ ಸೈನಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಜಿಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಐತಿಹ್ಯ ಇದೆ ಅವರು ಕೂಜಿಲುಗಳನ್ನು ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಿಡಿತಾರೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕೋಟೆಯನ್ನು ತಪ್ಪ ಕಟ್ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಹೋದರೆ ಮುಂದೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಅವರು ಕಾಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ರಾಜನ ಸೈನಿಕರು ಕೊಳ್ಳೆ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ಊರವರು ಊರಿನ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಊರ ರಾಜನ ಸೈನಿಕರು ಸೇರಿ ಹಿಡಿತಾರೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಅದು ಕೂಜಿಲು ಅಂದರೆ ಸೈನಿಕರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಕಲು ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸೈನಿಕರು ಹದಿನಾರು ಜನ ಕೂಜಿಲು ಇದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾಯ ಆಗಿಯಾಗಿ ಈಗ ಎರಡು ಜನ ಇರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಬ್ಬಕ್ಕ ಮೂಲತಃ ಗೌಡತಿ ಗೌಡತಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸುಳ್ಯದ ಗೌಡರ ಭಾಷೆ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅರೆ ಕನ್ನಡ ಅದು ಅರೆ ಕನ್ನಡ ಅವರದು ಗೌಡ ಕನ್ನಡ ಅದು ಕನ್ನಡ ಸುಮಾರಾಗಿ ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂಥ ಭಾಷೆ ಅದು ಈ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೌಡರ ಐಗು ಐ ಗೌಡ ಸಮುದಾಯ ಐಗುರು ಸೀಮೆಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವರು ಬರುವಾಗ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಷೆ ಪ್ರಚಲಿತಿರ್ತದೆ ಒಂದು ತುಳು ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹವ್ಯಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಐಗುರು ಸೀಮೆಯಿಂದ ಬಂದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕ ಗೌಡರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಐತೆ ಹೊರತು ತುಳು ಅನ್ನಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾದ ಭಾಷೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮೂಲ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಅವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರೆ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಭಾಷೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹೋಲ್ತದೆ ಈ ಸಬ್ಬಕ್ಕ ಅನ್ನುವ ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಹುಡುಗಿ ಈ ಅರೆ ಭಾ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಅರೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಹುಡುಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಆಕೆ ದೈವಾದ ನಂತರ ಕೂಡ ನುಡಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಭೂತ ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನುಡಿ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇತ್ಯಾದಿ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನುಡಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವವರು ತುಳುವರು ಆದರೆ ಪಾಡ್ದನ ಮಾತ್ರ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಬಹುಶಃ ಪಾಡ್ದನ ಹೇಳುವವರು ತುಳುವರು ಅದರಿಂದಾಗಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದಿದೆ ಕತೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಕೊಡುವಾಗ ಈ ಅಜ್ಜಿಭೂತ ತನ್ನ ಮೂಲವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ತನ್ನ ಮೂಲ ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಅಜ್ಜಿಭೂತದ್ದು ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಕನ್ನಡ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಯಾನೆ ಪುರುಷಭೂತ ಅಂತ ಒಂದು ದೈವ ಇದೆ ಈತ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನುಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈತ ಒಬ್ಬ ಜೋಗ್ಯ ಪುರುಷ ಈತನ ಮೂಲ ಕನ್ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನುಡಿ ಕೊಡುವ ಬೇರೆ ದೈವಗಳಿವೆ ಬಚ್ಚ ನಾಯಕ ಬಯಸು ನಾಯಕ ಕರಿಯಣ್ಣ ನಾಯಕ ಇವರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನುಡಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅವರು ಘಟ್ಟದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದವರು ಸುಬ್ಬಣ್ಣಗೌಡನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥವರು ಅವರ ಕತೆ ಅವರ ಕಾಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ದೇಂಗೋಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಈ ಹುಡುಗಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ
ಇದು ದುರ್ಬಲರು ಸಬಲರಾಗ್ತಾ ಇರುವುದರ ಸಂಕೇತ ಸ್ತ್ರೀಯರು ತನ್ನ ಸಬಲತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂಥ ಸಂಕೇತ ಇರಬೇಕು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಆದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನೇ ಆದರೂ ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನುಡಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಅಜ್ಜಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಅಜ್ಜಿಯ ಕತೆ ಕೂಡ ಅದರ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಸಬ್ಬಕ್ಕ ಎಡ್ತೇರೆ ಹೌದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಆ ಅಜ್ಜಿ ಭೂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತದೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ದೈವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ತರಹ ಹಾಗೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಬ್ಬಕ್ಕನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಅರೆ ಕನ್ನಡ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಆದ ಕಾರಣ ಗೌಡ ಕನ್ನಡ ಆದ ಕಾರಣ ಆಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನುಡಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನುಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಮೂಲತಃ ಕನ್ನಡತಿ ಆಗಿರುವುದೇ ಕಾರಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲತಃ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿರುವವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಸ್ತಿ ನಾಯಕ ಆಯ್ತ ಇಲ್ಲಿಯ ಇಕ್ಕೇರಿಯ ಬಸಪ್ಪ ನಾಯಕ ಈತನ ಮೂ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಗಾಗಿ ಆತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೀಸೆ ಮೇಲೆ ಮೀಸೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಹಾಕಿದೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೀಮೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆ ಬಾಲಬಂಟ ಬಸಪ್ಪ ನಾಯಕ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನುಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆತ ಮೂಲತಃ ಕನ್ನಡಿಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೈಸು ನಾಯಕ ಬಚ್ಚ ನಾಯಕ ಕರಿಯಣ್ಣ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನುಡಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಕನ್ನಡಿಗರು ಈ ಸಬ್ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಮೂಲತಃ ಕನ್ನಡತಿ ಗೌಡ ಕನ್ನ ಗೌಡ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾಳೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆಕೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಈ ಗೌ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನುಡಿತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಈಕೆಯ ಕಾಲವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸುಮಾರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೆಂಗೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲಿ ದೆಂಗೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಲಾಟ ಆಗ್ತದೆ ಜಾಲಾಟ ಆಗ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೈವಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ ಇದೆ ನೂರೊಂದು ಮಲೆ ಮಲೆ ದೈವಗಳ ಕೋಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೂರೊಂದು ದೈವದ ಹೆಸರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಒಂದಷ್ಟು ದೈವಗಳಿಗೆ ಕೋಲ ಕೂಡ ಇದೆ ಉಳ್ಳಾಕುಲುಗಳಿಗಿವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಡವ ಅಂತ ಒಂದು ದೈವ ಇದೆ ಈ ಅಜ್ಜಿಭೂತ ಕೂಜಿಲು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ದೈವಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ನನಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ದೈವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ